好的，我是王教，欢迎收看本教白视频。今天我们又在第一时间为大家带来小米啊，这次发布的 Pad 系列的旗舰产品，嗯，不知道它后面会不会再出一个更大的啊？呃，这台呢是十一寸的六 Pro 啊，颜色是。远山蓝啊，这次的提升呢，主要两个方面啊，一个是处理器，一个是屏幕。开箱部我们就省略了，这里呢是我们之前一直自用的五 Pro。ID 方面呢，首先就是镜头模组上，哎，这个直接换上了一个小米十三的方形模组啊。但是我们对比了一下，是比这个手机上的那个要稍微的小一点点的。然后它也配置了两颗镜头，当然 Pad 上这个镜头，呃，用的次数可能非常少啊。但是它有一个五千万的主镜，还有一个两百万的景深。不过看起来这个。大的圆角矩形，还有一个正方形的圆角放在一起，还是挺和谐的。ID 方面还有一个很值得点赞的点啊，就是它这次换上了一个金属一体机身啊，它的后背板是金属的，跟边框是连在一起的。但是啊，有一个小点啊，大家可能比较在意，就是它的正面的这个屏幕和这个金属的边框，因为它是一体折过来的嘛，这中间衔接的部分有一个塑料支架，而且这个塑料支架呢还不算小，划过边缘的时候呢，你能感觉到呃有一个棱。如果要是贴个膜，我估计正好能把这个棱给。抹平了啊，然后这次镜头方面呢，之前呃这个十一寸呢是放在了这个竖置的正上方，有点像大手机的那种感觉，但是这次呢也是放在了横向的位置上。边框方面啊，比之前这个窄了一点点，啊、不过你不仔细看的话是几乎没啥区别的。然后指纹识别也是一个啊顶部的实体指纹识别，重量呢是四百九十克，这十一寸我觉得拿在手里还是比较趁手的啊，没什么问题啊，不到一斤。厚度方面呢是六点五一毫米，因为它是金属一体的嘛，所以我建议你。还是加一个壳子，要不然被压弯了就不好了。这次第一个核心升级就是它的屏幕啊，它还是一块十一英寸的 LCD 屏幕，但是啊，这次它升级到了二点八 K， 是二八八零乘以幺八零零 ，PPI 上呢也提升到了三百零九。所以不光在屏幕的精细度上，在颜色上面，照之前的这一台啊，如果你拉的比较亮的话呢，也是能够感知到有提升的。还有基友很喜欢的啊，它是全局的 DC 调光，扬器方面呢也是有杜比的认证的啊，它是左右横向握持的。时候有四个开孔，然后第二个核心升级就是八加，这应该是我们拿到的第一款骁龙八 Plus 处理器的。平板，而且它还是一个满血版本啊 ，R P D D R 5加上 U F S 3 1和啊十三 Ultra 一样啊，它把这个底部的接口呢改成了 U S B 3 2 R J 一，而且还支持啊 D P 投屏。我们一起来看一下八加的实测。我们直接拉上几台八 Plus 的手机做参考啊。首先娱乐兔接近一百一十万，八 Plus 的主流水平 ，G Bench 六单核一千八百三十一，多核四千五，三点八克 Wide Life 一万零九百九十四，稳定性百分之九十一，符合小龙八 Plus 的。一贯水准，毕竟这么大的机身嘛，咱们游戏实测就直接上原神了。说句过三点零的标准，最高画质下，呃，平均可以跑到五十九点四啊，基本就是一条直线，波动两帧。游戏过程中呢也挺丝滑的，大家可以把“稳”这个字打在公屏上。在这样的帧率表现下，它的功耗呢也跑到了八点七瓦，比八 Plus 的手机功耗高了接近三瓦。大平板、大电池，自然放的要更开了啊，可以理解。最高温度四十四点七摄氏度，发热区域主要集中在右上角的位置啊，但横向握持下你。基本是碰不到那个区域的。我们也挺好奇的，跑了一下考验软硬件综合调教的二十款应用，两轮打开，这三次平均应时一百四十八秒啊。如果放在手机的数据库里面啊，排名是比较靠后的啊，但这也有大屏的原因啊。不过虽然到了十二 GB 的运行内存啊，它在第二轮打开应用的时候还是出现了比较明显的卡顿啊，感觉不太应该啊。基础性能摆在这儿了，希望后续可以继续优化。呃，时隔一年半啊，咱们来看看小米平板软件方面有哪些进步。首先就是分屏操作，相比于之前在多任务。界面你需要长按应用窗口来实现分屏，现在只需要三指往左或者说往右滑就可以选择你想要分屏的应用了。在分屏的状态下呢，退回到桌面，在道克兰的右侧边会出现一个组合图标，呃，可以长按添加到桌面，下次就可以直接打开使用啊。类似的功能其实其他家早就有了。呃，目前的米 U F O Pad 啊，在适配上还是有一些小问题的，就比如说啊，非常常见的淘宝啊、微博这两个应用，上一代它是支持屏窗口的啊，反而这一代目前还。不支持了，应该是早期版本适配问题。我们适配了超过三百款的主流应用。
啊，还有部分软件从全屏切换到小窗之后啊，这图片文字呢会显示混乱，希望也可以后续优化。呃，这次的小米平板6 Pro 还跟自家的13 Ultra 进行了一次联动啊，增加了一个导演模式的功能啊，其实就是更加强调影像一体化啊。简单来说呢，就是把平板当做监视器啊，查看手机的拍摄画面，或者反过来，手机当做平板的监视器、啊，还挺有意思啊。日常需要的时候可以用一下，挺方便。不过目前这个功能呢，只支持视频录制，呃，虽然。支持 4K 啊，但是一零八零 P 和 4K 它都只支持三十和二十四帧。后续如果能够支持拍照和更高的规格就更棒了。还有新的智能触控键盘和第二代的手写笔，呃，键盘在底部呢增加了一块触控板啊，也支持全局手势，三指上滑返回桌面，双指下滑控制中心和通讯中心，该有的都有了。而且触控板的尺寸啊，放在平板键盘里面也算比较大的了，超过了 iPad Pro 十一上的面框键盘，呃，比银行卡还要大了一圈。在触控板的右侧啊，还有一个。F C 区域啊，目前适配了两个功能啊。第一个就是你拿手机背面碰一下，这手机屏幕就可以直接投屏到平板上啊。第二个是在任务管理中选择文件之后，轻轻一碰啊，就可以快速传到平板上，速度比之前用的小米互传还要更快，操作也更加方便。但是啊，这个功能目前只支持小米十三 Ultra 啊。如果你是其他机型，还是得等更新。这次 Pad 六的这款键盘啊，这质感着实还挺不错的，线下大家可以去摸一摸。核心原因就是啊，它采用了应该适合。小米十三 Ultra 那个白色版本一样的科技纳米皮，我们把这俩东西放在一起对比一下啊，是几乎一模一样的，而且触感上也一模一样，应该就是同一个材质。手写笔和第一代小米呢，轻了二点七克啊，降低了书写延迟。这几天的体验之中，快速书写时也没出现什么断触的情况，还是挺丝滑的。这一套笔和键盘同样不轻啊，实测是一千零一十五克，两斤重啊，一整套拿在手里还是挺有分量的啊。不过啊，这一整套大家其实都差不太多，而且在功能方面呢，它的键盘呢。还是带背光的，而且这个背光也可调。它这个后背呢，也是有一点点的厚度的啊，因为它是两层，它这里是有一个。折叠角的这两款键盘放在一起，确实这个质感高下立判了啊！啊、呃，电池方面呢是八千六百毫安时，然后充电是六十七瓦。对于平板来说呢，我觉得也没什么问题了。简单总结一下啊，我觉得这次这两大核心升级啊，一个屏幕，一个处理器，还是非常击中痛点的。因为平板这种产品，它的寿命一般是比较长的，满血版的八 plus 肯定会让你用的时间比较久。至于质感啊，还有一些相关的配件呢，我建议你去线下体验一下，难免它这个价格肯定要比上一代呢要高了嘛。呃，如果你对质感啊，对处理器要求没有那么高，比如说就是家里的小朋友使用啊，上个网课什么之类的，那上一代其实现在入也没有什么太大的问题。OK 啊，如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，可不可以在下方给我们点个赞，特别感谢。更多的精彩，大家在全网搜索公众小白视频，我是天，我们下期视频再见，拜拜。